সো আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এবং সেই অনুসারে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি দিয়ে আমরা ডিরাইভ করার চেষ্টা করেছিলাম হাউ উইল বি দ্য টোটাল ইউটিলিটি কার্ভ অ্যান্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্ভ ঠিক আছে সো আজকে আমরা সেইখান থেকে একটু ডিসকাশন শুরু করব দ্যাট মিনস আমাদের মাঝে মাঝে পরীক্ষার প্রশ্ন আসে হোয়াটস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টোটাল ইউটিলিটি অ্যান্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি প্রশ্নটা আবার রিপিট করছি আপনাদের জন্য হোয়াটস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টোটাল ইউটিলিটি অ্যান্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি কখনো উল্টোভাবেও আসে হোয়াটস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মার্জিনাল ইউটিলিটি অ্যান্ড টোটাল ইউটিলিটি সো এই রিলেশনশিপটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে যে দুটো চিত্র এঁকেছিলাম যেহেতু আমার এখানে আঁকা নেই আমি আবার রাখবো আপনারা আপনাদের খাতা থেকে দেখে নেবেন জাস্ট ফোকাস করবেন রিলেশনশিপটার উপরে ঠিক আছে তো আমাদের এখান থেকে একটু খেয়াল করেন শেপটা কেমন ছিল টোটাল ইউটিলিটি কার্ভে উপর থেকে নিয়ে অ্যাবাউট ইউনিটস আর এটা ছিল হচ্ছে টোটাল ইউটিলিটি কার্ভ ঠিক আছে এবং সেই অনুসারে আমরা এখানে এঁকেছিলাম ধীরে ধীরে কমতে থাকে 
তাহলে সম্পর্ক তিনটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটির তিনটা ভ্যালু যথেষ্ট তাহলে যদি বলা হয় টোটাল ইউটিলিটি এবং মার্জিনাল ইউটিলিটির সম্পর্ক কি তখন আমরা বলবো মার্জিনাল ইউটিলিটি যতক্ষণ পর্যন্ত পজিটিভ থাকবে মার্জিনাল ইউটিলিটি আমরা কি জানি ল অফ ডিমিনিশিং যত ভোগ বাড়বে তত এটা কি হতে থাকবে কমতে থাকবে কমলেও যতক্ষণ পর্যন্ত পজিটিভ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত টোটাল ইউটিলিটি বাড়তে থাকবে টোটাল ইউটিলিটি কখন পিকে পৌঁছাবে যখন মার্জিনাল ইউটিলিটি শূন্য সময় হবে অস্বাভাবিকতা অস্বস্তি যখন এন্ড হয় যখন আমার ভমিটিং টেন্ডেন্সি চলে আসে অ্যাভয়েডিং টেন্ডেন্সি চলে আসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ মার্জিনাল ইউটিলিটি আর মার্জিনাল ইউটিলিটি যখন নেগেটিভ হয় টোটাল ইউটিলিটি কি হয় ভ্যালু কমতে থাকে বা কারেক্টার ডাউনলোড হয় দিস ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টোটাল ইউটিলিটি অ্যান্ড মার্জিনাল ইউটিলিটি বেশি কঠিন কিছু বা প্রশ্ন যাচ্ছে কোনো আছে কি না এবার আসেন ল অফ ডিমিনিশিং এর এক্সেপশনাল গুলো করি এক্সেপশন মানে কি যখন ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্যকর হয় আমরা ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কি জানি এক এ টাইম যদি আমি কোনো দ্রব্য ভোগ করতে থাকি কন্টিনিউসলি ভোগ করতে থাকি সেই দ্রব্যগুলোর প্রত্যেকটি অতিরিক্ত এক একক থেকে যে উপযোগটা পাবো সেটা ক্রমশ কি হতে থাকে হ্রাস পেতে থাকে এটাই হচ্ছে তত্ত্ব বা থিওরি এই থিওরিটা মাঝে মাঝে কার্যকর হয় না কখন কার্যকর হয় না প্রথম হচ্ছে রেয়ার গুডস প্রথমটা কি রেয়ার গুডসের ক্ষেত্রে যেমন আপনারা অনেকে অ্যান্টিক পিস পছন্দ করে হোম ডেকোরেশনের জন্য অনেকের ডাক টিকেটের অনেক বেশি কি থাকে শখ থাকে অনেকের বিভিন্ন দেশের কয়েনের অনেক বেশি সংগ্রহের ইচ্ছে থাকে তাই না অনেকের এরকম রেয়ার অনেক কিছু কালেকশনের ইচ্ছে থাকে কোনো শিল্পীর ছবি কোনো পুরাতন বই ঠিক আছে যেটাই হোক না কেন যখন আপনি একটা কালেক্ট করে ফেলবেন তখন আপনার মধ্যে আরেকটা কি আরেকটা কালেকশনের জন্য কি থাকবে আগ্রহ বেড়ে যাবে একটা কালেক্ট করতে পেরেছে নিশ্চয়ই আমি আরও একটা কালেক্ট করতে পারব আর একটা পারলে আরেকটা তাহলে আপনি চিন্তা করেন কিছুক্ষণ আগে আপনি কিন্তু ল অফ ডিমিনিশিং বলেছেন একটা পেলে দ্বিতীয় থেকে তৃপ্তির পরিমাণ কি হবে কম হবে তার মানে স্যাটিসফ্যাকশন কোয়ালিটি কমে যাবে কিন্তু এই যে রেয়ার আর পণ্যের ক্ষেত্রে যেগুলো আপনি খুব কালেক্ট করতে আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে এই রেয়ার পণ্যের ক্ষেত্রে একটা পেলে দ্বিতীয়টি পাওয়ার আর তৃপ্তিটা বা অভাব পূরণের ক্ষমতাটা কি কমে যায় না আরও বেড়ে যায় উল্টো চিত্র হয় সেই জন্য বলা হচ্ছে রেয়ার গুডসের ক্ষেত্রে আপনার কখনো ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্যকর হবে না ফার্স্ট পয়েন্ট বলে দিলাম দরকার হলে পয়েন্ট অফ করে নেন দ্বিতীয়ত মাইজার মাইজার মিনস হচ্ছে আমরা সাধারণত যেটাকে নর্মাল বলি হার কৃপ্টে বা ক্রিপল ঠিক আছে ক্রিপ্টে বা ক্রিপল তাদের কাছে কি থাকে অর্থের চাহিদা থাকে তাই না তার কাছে সে যত পায় তারপর তার কাছে না তার মানে সে যত অর্থ পাচ্ছে অর্থের ভ্যালু তার কাছে আরও কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ক্রিপল ব্যক্তির কাছে যতই অর্থ দেন না কেন তার কাছে সবসময় আরও অর্থ পাওয়ার কি থাকবে আকুলতা থাকবে সে বলবে আমার কাছে টাকা নেই ঠিক আছে না তাই যে ব্যক্তি ক্রিপল বা মাইজার ক্যাটেগরির হয়ে থাকে তাদের কাছে কখনো ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কার্যকর হবে না সে যত পাবে তত কি বলবে আরও প্রাপ্তির একটা আকুলতা বা তা কি চাহিদা তার মধ্যে থাকে ঠিক আছে তারপর হলো রেয়ার বুক গুড পয়েন গুড মিউজিক আপনারা অনেক সময় অনেক সং ট্রেন্ডে আসে তাই না অনেক সময় অনেক সং ট্রেন্ডে আসে না এবং আপনারা আপনাদের প্লে লিস্টে সেটাকে কন্টিনিউসলি শুনতে থাকেন সো শোনার পর তাহলে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কী বলছে প্রথমবার শোনার পর দ্বিতীয়বার যখন শুনতে যাবেন তখন আপনার অত ভালো লাগবে না তৃতীয়বার শুনতে গেলে আরও ভালো লাগবে না একসময় কানে এটা কি কী হবে খুব বিরক্ত লাগবে কিন্তু খুব বেশি ফেভারিট সং খুব বেশি কি নিউ সং যখন হয় তখন কি এই জিনিসটা কার্যকর হয় নাকি যত শুনছেন আরো শুনতে মন চায় যত পড়ছেন আরো পড়তে মন চায় কোন একটা ভালো বই বা কোন একটা ভালো মুভি 
একবার দেখার পরপরও বারবার দেখলেও মনে হয় যে না ঠিক আরো বেশি মজা পেলাম ঠিক আছে তাই বলা হচ্ছে যখন আপনার কোনো ফেভারিট মিউজিক ফেভারিট সং ফেভারিট বুক ফেভারিট পয়েম এগুলো যখন আপনি সাধারণত এনজয় করেন তখন সাধারণত ল অব ডিউরেশি মার্জিনাল ইউটিলিটি কাজ করে না ঠিক আছে আর কিসের ক্ষেত্রে হতে পারে বলেন তো আর কখন কখন হতে পারে ল অব ডিউরেশি মার্জিনাল ইউটিলিটি কাজ করবে না प्राथमिक जिन भोग कर द्वितफिट पा कार्यकरियल कार्यकरिएशन गो बोझा गया साधारण रेयर गुड्सर क्षेत्र साधारण प्रेस्टिजियस गुड्सर क्षेत्र प्रेस्टिजियस गुड्स उदाहरण अपना सबा जान जेमन ब्रैंडेड घड़ी ब्रैंडेड अर्नमेंट ब्रैंडेड डायमंड रिंग किंबा को गाड़ी बाड़ी ठीक है ये सकल प्रेस्टिजियस जिसगल किंबा अपनी एक पदर कथा चिंता करें कार्यकोल সো আমরা সো ফার ল অব ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির অ্যাসামশনগুলো করেছি সাথে সাথে ল অব ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি করেছি এটা থ্রুতে কীভাবে টোটাল ইউটিলিটি মার্জিনাল ইউটিলিটি ড্র করতে হয় সেটা করেছি এবং ল অব ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির থ্রুতে আমরা মার্জিনাল ইউটিলিটি টোটাল ইউটিলিটির সম্পর্কটা বুঝলাম আজকে আর একটা পড়লাম হচ্ছে এক্সেপশন অফ ল অব ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি खूब भलोक पढ़वें परीक्षा घूमे फिर आसे को अंश थे अपना कि आसे अपनर ये सम्पर्क क्जे आसे अच्छा मजखने और एक जिन गत क्लस एप्लीकेशन अफ ल अफ डिमिनिशिंग मार्जिनल इटिलिटी जेखने एक पॉइंट ही पढ़िए बाकीगुल पढ़े आसते दिए पढ़े कि ना तो जाना नहीं तब व्टर डायमंड पैराडक्स जो बुझे से शर्ट नोट आकार क्वालिटी फिसार्स यूज कर 
আর অরিজিনাল মেথড কি কার্ডিনাল মেথডের সবচেয়ে বড় যে সমালোচনা আসলে আমি একটা পণ্য থেকে কি পরিমাণ কোয়ালিটি পেলাম সেটা কখনো নাম্বারিং করে বলা যায় না তবে আমরা হ্যাঁ কম্পারিজন করে বলতে পারি যেটা আমি এটা থেকে আমি একটু বেশি স্ট্রিপ্টি পেলাম অন্য একটা পণ্য থেকে আমি একটু কম্পারেটিভলি কম পেলাম দ্যাট মিন্স ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ দিয়ে আমরা বলতে পারি এক্স্যাক্ট এক কার্ডিনাল নাম্বার না দিয়ে সো অর্ডারের থ্রুতে যখন আমরা বলবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর এটাতে একটু বেশি পেয়েছি অন্যটাতে একটু কম পেয়েছি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অরিজিনাল ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস কার্ডিনালের মধ্যে দুটো মেথড আছে মেথড দুটো কি বলবেন ম্যাডাম কার্ডিনাল ইউটিলিটি ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস মেথডে দুটো মেথড অ্যাভেলেবেল আছে বা দুটো ল অ্যাভেলেবেল আছে একটা হচ্ছে ল অফ ইউনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি আর একটা কি মার্জিনাল ইউটিলিটি সো আজকে আমরা ল অফ ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব দেখেন ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি নিয়ে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন একটা পার্টিকুলার পণ্যকে নিয়ে আমরা কথা বলেছি বা ওই পণ্য থেকে কি পরিমাণ ইউটিলস বা ইউটিলিটি পাচ্ছি সেটা নিয়ে কথা বলেছি ঠিক আছে সো এটাও যেহেতু ল অফ ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি ইউটিলিটি ইজ অলসো এ ল আন্ডার দ্য কার্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালাইসিস সো কার্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালাইসিসে আপনি যতগুলো অ্যাজামশন নিয়েছেন সবগুলো অ্যাজামশন এখানে কার্যকর হবে এখন অ্যাজামশনগুলো কি কি ছিল একটু রিপিট করে নেই অ্যাজামশনগুলোর প্রথমটা ছিল হচ্ছে ইউটিলিটি মেজারেবল বাই কার্ডিনাল নাম্বার্স দ্বিতীয় অ্যাজামশন ছিল মানি যে ইউটিলিটি সেটা সবসময় কনস্টেন্ট থাকবে প্রাইসে কোনো চেঞ্জ হবে না রিলেটিভিটিতে কখনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে অনেকগুলো অ্যাজামশন করেছি আমরা কনজিউমার বিহেভিয়ার টেস্ট প্রেফারেন্সে কোনো চেঞ্জ হবে না এই ধরনের অনেক অ্যাজামশনস আছে তো সবগুলো অ্যাজামশন এই ল অফ ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তাহলে এখানে সিচুয়েশনটা কি সিচুয়েশনটা হচ্ছে বাস্তবে একজন কনজিউমার যখন কনজিউম করতে যায় সে কি ইউজ করে তার মানি ইনকামটা কি ইউজ করে আর মানি ইনকামটা সে শুধুমাত্র একটা পণ্যের ক্ষেত্রে খরচ করে না অ্যাট এ টাইম তার হাতে খরচ করার জন্য অনেকগুলো অপশানস অনেকগুলো পসিবিলিটিস থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সে কোন ইলিমেন্টসটাকে কি পরিমাণে কনজিউম করবে এটা একটা বড় প্রশ্ন যে কোন সিচুয়েশনে সে বুঝবে কারণ এটা প্রশ্নটা কেন আসলো কারণ মানুষ স্যাটিসফ্যাকশানটাকে হাই করতে চায় ম্যাক্সিমাইজ করতে চায় এখন কোন ইউনিটটাকে কোন কম্বিনেশনে ভোগ করলে ম্যাক্সিমাইজেশন বা স্যাটিসফ্যাকশানটা ম্যাক্সিমাইজ হবে সেটা তাকে কি করতে হয় মেজার করতে হয় এই ক্ষেত্রে আমাকে কে সাহায্য করছে ইকুই মার্জিনাল ইউটিলিটি হেল্প করছে তো এখানটাতে বলা হয়েছে দুটো জিনিস অবশ্যই মেজার করতে হবে বা দুটো জিনিস অবশ্যই কনসিডারেশনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস প্রথমত আপনারা বলেছেন বুঝেছেন যে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে কনজামশনের অপশান আছে সো আমি যখন কনজামশনের অপশানগুলো থেকে কম্বিনেশনসটা বের করার চেষ্টা করব তখন আমাকে প্রথম দুটো ফ্যাসিড বা দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে দুটো জিনিস ইউজ হবে একটা হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রাইজেস অফ গুডস কোন দুটো জিনিস মাথায় রাখবে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস এবং প্রাইজেস অফ গুডস তার মানে এই না যে ইউটিলিটি অফ মানি চেঞ্জ হবে প্রাইস চেঞ্জ হবে এগুলো কোনো চেঞ্জ হবে না কথা হচ্ছে আমি যে স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাইজিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশনের যে গোল নিয়ে কাজ করছি ওটা বের করার জন্য আমার এই দুটো এলিমেন্টস কাজে লাগবে কি কি আবার রিপিট করি মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস অ্যাজ প্রাইসেস অফ গুডস ধরে নিলাম আপনার কাছে দুটো পণ্য আছে একটা হচ্ছে অ্যাক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই কেন নিলাম অনেক পসিবিলিটিসকে সিম্পলিফি সিম্পলিফাই করার জন্য সিম্পলি আপনার সামনে কি করার জন্য এক্সপ্লেন করার জন্য তো এখন আপনি কি করতে চান স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাইজ করতে চান 
তাহলে স্যাটিসফ্যাকশন ম্যাক্সিমাইজ করতে চাইলে এক একজনের কাছে এক এক রকম মেটার কম্বিনেশন হবে এখন আপনি কি করবেন আপনার হয়তো মনে হচ্ছে এক্স থেকে আমি স্যাটিসফ্যাকশন বেশি পাচ্ছি না ওয়াই থেকে পাচ্ছি তাহলে আপনি এক্সকে সাবস্টিটিউট করবেন কেন ওয়াইকে পাওয়ার জন্য সাবস্টিটিউট করা মানে কেক্সকে আপনি কি করে দেবেন স্যাক্রিফাইস করে দেবেন কেন বেশি বেশি ওয়াই পাওয়ার জন্য কারণ আপনার মনে হচ্ছে ওয়াই থেকে আপনি বেশি বেশি স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছেন তো এটা তো পার্সন টু পার্সন ব্যারি করবে এখন ইকোনমিক্স কি বলছে ইকোনমিক্স বলছে যে একজন মানুষ ওই বিন্দুতে ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছবে যখন তার লাস্ট রুপি লাস্ট রুপি থেকে যে মার্জিনাল ইউটিলিটি সে পাবে ফর এক্স অ্যান্ড ওয়াই সেই দুটো যখন কি হবে সমান হবে কি বলছি সেই দুটো যখন লাস্ট রুপি লাস্ট রুপি মিনস হচ্ছে লাস্ট টাকা ঠিক আছে প্রাইস কনসিডার করেছি না সো প্রাইস কনসিডার করে আমি আমার ইনকামকে খরচ করব মাথায় রাখেন প্রাইসটা কেন প্রাইস অনুসারে একটা আমি আমার ইনকামটা খরচ করবো আমার একটা পার্টিকুলার ইনকাম আছে সে ফর এক্সাম্পল আমার ইনকাম আছে একশো টাকা ঠিক আছে এখন আমি এই একশো টাকাকে দুটো জায়গায় খরচ করতে পারি হ্যাঁ এবং ওয়াই কত অনুসারে খরচ করবো সেটা অবশ্যই ডিপেন্ড করবে তার দামের উপর ঠিক আছে দাম অনুসারেই তো টাকাটার কি হবে ডিস্ট্রিবিউট হবে সো বলা হচ্ছে যে এখানে আপনি লাস্ট রুপি মার্জিনাল ইউটিলিটি যেখানে সমান হবে লাস্ট রুপি থেকে প্রাপ্ত মার্জিনাল ইউটিলিটি যখন দুটো ক্ষেত্রেই কি হবে সমান হবে তখন সেখানে আপনি ইকুইলিটিয়ামে পৌঁছবে কথাটাকে আরও বেশি সিম্প্লিফাই করার জন্য বা আপনারা যদি বুঝতে পারেন সেই জন্য আমি পুরো ডেফিনেশনটা বা পুরো লটা বোর্ডে লিখবো আপনারা পয়েন্ট টু পয়েন্ট বোঝার চেষ্টা করতে পারেন
আমি লাস্ট মানি যেটা খরচ করব সেই মানি থেকে প্রাপ্ত মার্জিনাল ইউটিলিটি দুটো কি হবে সমান হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে सिंपली কিভাবে মাথায় রাখবে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ মানি এক্সপেন্ডিচার অন ইচ গুডস ইজ सेम মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ মানি এক্সপেন্ডিচার সে ফর एग्जांपल আপনি এই 100 টাকার মধ্যে আপনি কি করছেন আপনি এক্স এর জন্য একটা খরচ করছেন ওয়াই এর জন্য খরচ করছেন এক্স এর জন্য কত টাকা খরচ করতে পারেন ওয়াই এর জন্য কত টাকা খরচ করতে পারে বলেন এক্স এর জন্য কত টাকা খরচ করতে পারেন ওয়াই এর জন্য কত টাকা খরচ করতে পারেন 50 কত 50 ওয়াই এর জন্য 50 50 रखते মানি এক্সপেন্ডিচার আর মার্জিনাল ইউটিলিটি দুটোর মধ্যে सेम হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে মানি এক্সপেন্ডিচার এর মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করা যায় ঠিক আছে তাহলে আমরা আসি কিছু কোন আগে বলেছি শুরু করার আগে দুটো ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ইউজ করছি একটা হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস আর একটা হচ্ছে প্রাইস অফ গুডস তাহলে ওই একটা পার্টিকুলার গুডস এর মানি এক্সপেন্ডিচার মার্জিনাল ইউটিলিটি বের করার সূত্র হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ গুডস ডিভাইডেড বাই প্রাইস অফ গুডস
তখন এটা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন না যেহেতু ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন না আমি এখানে স্যাটিসফাইড হব না ঠিক আছে কারণ স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য ইকুইলিব্রিয়াম লাগবে যেহেতু আমি স্যাটিসফাইড না তখন আমি কি করব দুটোকে সমান করার জন্য কি করব কাজ করব ঠিক আছে তো দুটোকে সমান কিভাবে করব দুটোকে সমান করব হচ্ছে এটা তো কি ইউটিলিটি বেশি হয়ে গেছে না এটা থেকে ইউটিলিটি কম পাচ্ছি এটা থেকে ইউটিলিটি বেশি পাচ্ছি এটা থেকে কম পাচ্ছি আমার টার্গেট হবে এখন ইউটিলিটি এখানে বেশি করা তখন এটা থেকে আস্তে আস্তে কনজামশন কমাতে থাকবো এটাকে সাবস্টিটিউট করবো কিসের জন্য কমানো মানে কি এখান থেকে এক্সপেন্ডিচার এদিকে শিফট করা বেশি বেশি ওয়াই পাওয়ার জন্য তখন আমার কি হয়ে যাবে একটা সময় এসে এই দুটো অ্যাপ্রক্সিমেটলি কাছাকাছি হয়ে যাবে অ্যাকিউরেটলি কাছাকাছি না হলেও কি হয়ে যাবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কাছাকাছি হয়ে যাবে ক্লিয়ার বোঝাতে পেরেছি আমি এখন আসেন এই যে থিম মার্জিনাল ইকুই ইউটিলিটি অফ মানি এক্সপেন্ডিচার এগুলো আমরা কিভাবে বের করব কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে পৌঁছাবো সেটা একটা সূচির সাহায্যে আমরা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি ঠিক আছে আসে সূচিটাকে ডেভেলপ করি আমি এখন 
এই ফর্মুলাটা যেটা আমার কি ছিল মার্জিনাল ইউটিলিটি অফ মানি এক্সপেন্ডিচার আমরা বের করতে পারবো না তাহলে আসে না আমরা ওটা বের করে পাশে এখানে এটা মুসছি
এবার আসে আরো দুটো সিচুয়েশনে আমার ইউটিলিটি সমান হয়েছে সেভেন সিক্স 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 এবার সিক্স এটা ধরি সিক্সে যখন আমরা সিক্স ইউটিলিটি সমতাটাকে ধরছি তখন আমি ভোগ করতে পারি পাঁচ ইউনিট এক্স তাহলে আমার খরচ হয় দশ আর কি ভোগ করতে পারি তিন ইউনিট